توی این قسمت میخوام برم قار شاپور تنهایی دارم میرم وید باشی خورده درد میکرد دیگه نتونست بیاد دیگه مجبور شدم خودم تنهایی برم ببینم میرسم یا نه الان ساعت سه و نیم یک ساعت تا بالا راه هست بریم اونو چی میشه طبیعت زیبای تنگ چوگان باید بریم اون بالا اونجا بریم بریم سریع برسیم اشکالله که به تاریکی نخوریم اینا هم توریست های آلمانی بودن رفته بودن قار الان داشتن برمیگشتن من فکر کنم با این فیلم گرفتن یک کمی دیر برسم بالا این پاکوب رو دیگه از اینجا درست کردن از اینجا درست کردن و میره تو بالا همشون گرم خدایی اگه درست نکرده بودن همین الانش هم سخت ها ولی اگه درست نکرده بودن دیگه خیلی سخت می شود رفتن بالا 1300 متر دیگه مونده تا برسیم دک نیست هوا تو اسفند نیم الان یک ماه دیگه فکر نکنم بهشو بیاره بادم ولی اشکال نداره میریم این قار رو میبینیم حیف دیگه این همه راه اومدم اینجا گفتم یه سری دیگه بیام که دیگه اگر الان نمیرفتم مطمئنن میرفت تا سال دیگه 800 متر دیگه تا قار داریم آفتاب دیگه رفت پشت کو خونکتر شد هوا عالیه دیویس و پنجا متر مسیری که اومدیم پونشخصه اوه نفسم بالا نمیاد دیگه واقعا دسترسی بهش اون زمان سخت بوده من راحت میشه اومد بالا به به نمیدونم بگم جاتون خالی یا نه واقعا اینجا دیگه اصلا دسترسی نداشته بایدی مسیر اینجا اگه را پلا رو نمی زدن نمی شد بیا بل. جسمه یه شاپور اول ساسانی بی نظیر تا 
تقریبا هفت متر این مجسمه طبق این چیزی که آده اینجا مشخصه یه قندیل سنگی از این بالا تا پایین بوده که همون زمان شاپور توی این قندیل این مجسمه رو در میارن که بسیار بسیار زیباست واقعا بعد از تقریبا هزار و هفتصد هشتصد سال با اینکه افتاده هم ولی عبوحت خاصی داره شاپور اول یکی از مقتدرترین شاهان ساسانی که تونست توی زمان سلطنتش سه بار امپراتوری روم رو شکست بده یه سند تاریخی از این پیروزی ها توی نقش رستم روی کعبه زرتوش به یادگار گذاشته که قبلا ویدیوش رو گرفتم و توضیحات کامل رو در موردش دادم اینقدر این پیروزی ها برای شاپور مهم بوده که پنج تا نقش برجسته توی استان فارس درست میکنه در مورد این پیروزی ها یکیش توی نقش رستم هست یکیش توی داراب گرد هست نزدیک داراب و سه تاش هم توی همین منطقه تنگ چوگان درست شده که توی ویدیو بعدی بهتون نشون میدم اولین پادشاهی که شاپور شکستش میده گوردیانوس جوان بوده که توی جنگ کشته میشه دومی فیلیپ عرب بوده که درخواست صلح میکنه و 500 هزار دینار قرامت میده به شاپور و سومی هم والریان بوده که توی جنگ اسیر میشه ویدیو قبل رو اگر دیده باشید شهر باستانی بی شاپور رو نشون دادم که به دستور شاپور اول ساخته شده و یک کاخ هم برای والریان درست کرده والریان رو کنار خودش نگه داشته که هم از شورش دوباره اون جلوگیری کنه و هم شعن پادشاه رو نگه داره و یک کاخ براش درست کرده که توی اون کاخ تا آخر عمرش زندگی میکنه یه چیزی هم بگم در مورد مجسمه شاپور آخرین کسی که این مجسمه رو سالم دیده فضل الله حسینی قزوینی قرن چهاردام میلادی بوده یکی از عدیبان و مورخان اون زمان بوده که از این قار بازدید میکنه و مجسمه اون زمان سالم و سرپا بوده طبق توصیفاتی که کرده از قرن چهاردهم تا قرن نوزدهم هیچ مطلبی در مورد این قار و مجسمه نوشته نشده و اولین کسی که توی قرن نوزدهم از این قار بازدید میکنه سال 1811 زمان فتحلی شاه قاجار جیمز موری انگلیسی و سرگرد استون از وابستگان سفارت انگلیس از این قار بازدید میکنن و اون زمان طبق توصیفاتشون مجسمه افتاده بوده پس نشون میده که این مجسمه از قرن چهاردهم تا قرن نوزدهم میلادی به خاطر عوامل انسانی یا طبیعی متاسفانه افتاده و سال 1336 توسط ارتش ایران دوباره برپا شده دو طرف قار رو هم اگر توجه کنید تراش داده شده که احتمال میدن اینجا یکی از پرستشگاه های مهم دوره ساسانی بوده قارم تو آخرش نمیدونم حالا رفتن یعنی ولی تا 1800 مترش رو رفتن جلو 1800 متر تقریبا میشه دو کیلومتر خیلیه عظمتی داره فکر کنم یه حوز درست کرده بودن که آب جمع کنن مشخصه الان هم اگه صدا رو گوش کنید صدای قطره های آب رو میتونید بهش نرید اینجا رو دو تا حوز درست کردن الان هم داره قطره آب از اون بالا از سقف میاد پایین یه بطری هم گذاشتن اینجا که <تصفيق> جمع بشه آبی کمی ولی قبلا قطعا خیلی بیشتر از اینها آب می اومده پایین و این حوضا رو پر میکردن باش استفاده های اینجا ازش میکردن چراغ ندارم اگر نه کمی رفتم پایین تر ببینیم چه خبر اونجا هم یه چیزی درست کردن یه سازه اون آخر اعتمالا اونم حوز باشه نمیدونم دیگه از اینجا نمیشه تشخیص داد ولی 
بی نظیره واقعا خیلی بزرگه خیلی دهنه قار سی متره این کتیبه هم که توی دوره محمد رضا شاه پهلوی نوشته شده سال 1336 تاریخش رو اینجا زده ولی خرابش کردن کسایی که اینجا کمک کردن و این مجسمه رو مجددا برپا کردن بالا هم که نمیشه در زمان سلطنت علا حضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی این کتیبه هم سمت راست غار میشه وقتی وارد غار میشید ترجمه یه نوشته کتیبه شاپور اول در نقش رجب اینجا رو به نظرم واجبه که حداقل یک بار بیایم نمیگم که حالا هر سال بیاین اینجا و از اینجا بازدید کنید مثل تخت جمشید حالا جای دیگه نیست که ماشینتون رو پارک کنید و سریع برید توی محوت یه دور بزنید برگردید ولی اینجا رو حداقل یه بارش رو بیایید ببینید اگر در توانتون هست خب دیگه نمیدونم کی برمیگردم اینجا و این مسیر رو میام بالا ولی ارزشش رو داشت بریم دیگه پایین ساعت پنج و نیمه سه و نیم اومدم بالا چل و پنج دقیقه شد برسیدم بالا خیلی خوب اومدم و دیدم بالاخره مجسمه شاپور و قار شاپور امیدوارم که خوشتون اومده باشه این مسیر رو حالا برگشت رو هم بهتون باز نشون میدم ببینیم و لذت ببریم از این هوای عالی و این طبیعت زیبا یه مسیر برگشت هم داریم کی میره این همه راه یه سرسره باید درست کنن از اینجا تا پایین راحت ارتفاعش تا سطح زمین 800 متر اینجا در مسیر برگشت به تنگ چوگان کشکولی روستای پایینی که اقامت گامون هست تنگ چوگان کشکولی اسمش بقیه این مسیر رو یه تایم لپس میگیرم تا پایین که دیگه سریع بریم برسیم پایین خیلی خوب بود واقعا رسیدیم پایین بریم سای <تصفيق> بریم یه دوش بگیریم اول بعد ببینیم شام چی داریم آقا من مستقیم اومدم تو آشپزخونه رفتم حمام الان هم با ورید اومدیم تو آشپزخونه اینجا رو بهتون نشون میدم دو پیازه آلو درست کنیم البته یه چیزا رو آماده کرده بودن چی کار میکنیم اول برای اینکه دو نفر دو پیازه آلو بخورم سه تا سیب زمینی پخته آب پس آب پس با این اندازه بذاریم تو قبلمه باید حسابی بکنیمش شبیه پوره بشه پس اول محله این کار رو انجام میدیم این پیازا قبل از قبل حاضر شده ولی خب ما یه تبقی میدیم که چون تو یخچال بوده عدوی جا چون همین الان موقع اضافه کردن وقتی که روغن داره یه خورده جوش میزنه برای که خواب نباشه اضافه میکنیم و یه همه حسابی که به خورد روغن و پیاز داره خب شمبه دیدار اضافه میکنیم خانم عزیزی هم از پشت دست رو رو اندامه میده اینکه تلخ نشه کم میزنیم اطرافش هم میگرد هدایت رو کنیم نه سوزه هره راست میگرد بله یکم میگه بفتن اضافه بکنیم شیرازی ها به سیب زمینی میگن آلو درستش هم آلوه این توجه فرنگی ما میگیم سیب زمینی 
درست میگم منطقی ترنگ چوگان که اصلا باقات نارنجی ناز دارن زیاد دارن خودشون نارنج استفاده میکنن ولی حالا ما چون نداریم چند قطره آبلیمو روش میچ کنیم خیلی هم پشت همش دوباره یه همین میزنیم بنازم بنازم به چینشم انجام میدیم قشن بایید قشن چی بایید بهترین تحصیل اینه که دیدم هیچ خشنگ شد دو تو گوهاشو بیشتر بزن بجوار همه همهش بزار تو بخوری من اینقدر شلوغ شد توی اقامتگاه خیلی مسافر داشتن دیگه اومدیم داخل بیا داخل اشکال نداره <تصفيق> و امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو هم منتظر ویدیو های بعدی باشید تنگ چوگان هنوز مونده یه سری جای طبیعت رو هم حتما ویدیوش رو میگیریم و توی ویدیو بعدی میذاریم دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا